nitaanza hotuba yangu kwanza na kutoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu ye ndiye ametuwezesha sisi kukaa hapa siku ya leo nasema asanteni sana kwa Mwenyezi Mungu ya pili nataka kutoa shukurani kwa mgeni wetu wa heshima ambaye ni honorable Moses Kuria ambaye amefanya juhudi kubwa kuja hapa siku ya leo pia anasema asanteni sana kwa seneta wetu ambaye tulikuwa naye jana Nairobi lakini amekuja kuhudhuria hii sherehe ambayo ni ya muhimu sana pia anasema asante kwa MPs wetu wakiongozwa na Honda na Omboko Milemba ambaye ndiye host wa hii constituency kwa kuja kuwa hapa na sisi kwa hii sherehe ya kipekee kwa kaunti yetu pia anatoa shukurani kubwa kwa county assembly yetu ya Vihiga ikiongozwa na honorable Chris Omulele ambaye amefanya kazi mzuri sana kwa county assembly yetu nasema asanteni nyinyi mmekuja kwa wengi na muko hapa nataka kutoa shukurani pia kwa national government ambao iko represented hapa na county commissioner ambaye ameleta wote wale ambao wanahusika viongozi wakuu wa kaunti hii wako hapa tuko na mheshimiwa hapa mheshimiwa Agoi ambaye ni rafiki yangu tulingangana pamoja na mnaona tuko marafiki nasema asante sana bwana Agoi pia nasema asante kwanza kwa serikali yetu kuu kwa kutujakulia ambasada mupia kutoka vihiga ambaye ataenda Angola kwa hivyo nani mama na alikuwa tena kinyanganyiro wakati tulikuwa nafanya kampeni lakini sasa serikali imempatia nafasi pia sitasahau ku recognize managing director wa Kenya Railways bwana Mahinga ambaye amekuwa hapa nasema bwana Mahinga asanteni asante asante sana bila mahinga hatungekuwa hapa vile mnajua kwamba hii shamba ni ya Kenya Railways lakini kupitia kwa Moses Kuria atamuelezea mwenyewe na kupitia kwa his excellency the president mimi niliomba kwamba watu wa, wa railways waone kama wanaweza kutupatia hii shamba ili tuweke this industrial park na niko na furaha kwamba railways wakiongozwa na MD na through Moses Kuria na his excellency the president ndio tuko hapa tuko na wageni tofauti tofauti kutoka kwa county tumeleta watu stakeholders from the five counties na ningependa kuona kama wako ama hawako kwa vile ni, nilisema wakuje sasa nataka kuanza na sabatia watu wa sabatia wale wamekuja hapa simameni nione wako hapa kwa hivyo watu wa sabatia wako represented watu wa hamisi stakeholders ambao wamealikwa kirasmi kuwa hapa ninataka kuwaona watu wa hamisi ndio hawa haya watu wa vihiga ambao wamealikwa kirasmi kwa hii sherehe wako hapi wako hapa watu wa emuhaya sub county ambao wamealikwa kirasmi kuwa hapa wako ndio hawa alafu watu wa Luanda ambao pia ndio wenyeji ambao wote wa Luanda ambao wako hapa basi ndio hawa na wa, wananchi wote ambao wamekuja 
kushudia hii sherehe kwa hivyo nataka kusema from the onset this is a county project na ndio tumeleta wakilishi kutoka the five counties kudhibitisha kwamba this is a county project it is not a project for any sub county so nataka hiyo ieleweke vizuri sana nataka baada hao nataka kusema kwamba hivi serikali kuu ya Kenya ikiongozwa wakati huo kama waziri Moses Kuria na the president and the cabinet ndio wamekuja na hii muradi wa muhimu for the 47 counties ya kuona kwamba kila county iwe na aggregation and industrial park ili tuanze kusalisha vitu we, we, uh, wenyewe sisi ni inji ya agriculture tuko na mimea tuko na vyakula tofauti tofauti lakini tunauza bila kuweka any value na ndio vitu yetu inakuwa bei ya chini sana kwa hivyo hii ni muradi ambao imebuniwa na national government na tumekubaliana na national government as 47 counties to work together with the national government so who muradi vile imepangwa na vile inaendelea itabadilisha hii inji yetu na mimi natoa shukrani kwa Moses Kuria kwa kuongoza kwa vile tangu awe waziri wa hii idara ya industry tumeona mabadiliko makubwa hasa kwa hii mpango sisi kama vihiga we are the 17th kwa kuzindua hii mpango na nataka kuambia watu wa vihiga hii industrial park ndiyo itabadilisha maisha ya watu ya vihiga kwa mara kwa miaka mingi tumekuwa tukiwa tu na kilimo ya kulima ili upate chakula ile inaitwa kwa kiingereza subsistence agriculture huu mradi utabadilisha sasa sisi tutakuwa kwa subsistence agriculture tunataka kwenda kwa agri business tunataka kufanya agriculture kama biashara na Mungu ametupenda sisi watu wa vihiga na western kwa jumla tuko na mvua na kutosha udongo uko na rotuba na tuko na population kwa hivyo hii mradi itabadilisha maisha yetu na as the program the project is continuing tunataka kufanya public participation nimesikia maneno ya public participation hapa nataka kukubaliana na MCS na wale wamezungumza tutaendelea kufanya public participation labda ile ilikuwa hapa ilikuwa sensitization lakini public participation ya project hii inaanza na ahianzi bure nataka kumuelezea kwamba tuko na uh, senator wangu hako hapa atamuelezea tuko na ile project ya narik wale mnakiwa hapa mnajua narik project ya kwanza ilikuwa kwa kufanya wa, wa kulima wetu waanze kulima biakula ili ya kusalisha ya biashara sasa tuko na narik tu ambayo imeanza na kwa budget ambao tuko nayo na speaker hako hapa anaweza dipitisha tuko na shilingi milioni mia sita kwa budget ya mwaka huu ambao kazi yake itakuwa kuwa, kuwa, kupeana mashauri na zile na zile uh, grants kwa farmers wala amba watakuja pamoja na kuanza kufanya kilimo biashara so already we have the money tusije tukasema hatuna watu wa agriculture waziri wa agriculture hako hapa 
kama hawako hapo lakini tuko na hiyo hela so hivi karibuni projects tayare as i am saying now tuko na vijana tumeandika 300 youth who are going from one household to another household wakiregister farmers na kujua kila mkulima ni kindu, na, shamba yake ni kiasi gani analima vyakula vya aina gani ni matatizo gani ambao wako nayo hiyo database ndio tutatumia at a national level and a county level sasa kuanza this program ya aggregation where sasa tutakuwa na farmers ambao wataangazia wata, wata avocado so avocado watakuwa na cooperative society yao na watakuwa sasa wanaleta hiyo avocado pamoja na ndio italetwa kwa hapa kwa hii kiviwanda ambao vitakuwa hapa kwa kuongeza value baada ya kupeleka avocado vile naona zinajaa kwa barabara hapa kuna hata hata ngombe hawezi kula hata uwezi hawi 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 sorry hawezi iba sorry hawezi iba uh, avocado so i can tell you avocado iko jingi hapa lakini hakuna hakuna soko so hii yote itakuja pamoja itakuja hapa tuko na bananas bunyore ndiye inajulikana kwa, ma, kwa, kwa kwa mandizi na hata hii railway ilikuja hapa kwa ajili ya ndizi tulikuwa na aggregation center hapa ya ndizi ambao ndizi ilikuwa natoka hapa inaenda Nairobi tulikuwa na aggregation ya hapa ya ngombe ngombe zilikuwa na nunuliwa hapa zinawekwa kwa uh, train hapa zinapelekwa Earth River kwa hivyo we have just come back to the same na as i talk we already have aggregation centers in Vihiga we are already we are building an aggregation center for bananas at Hamisi hiyo inajengwa so hiyo italeta bananas kutoka huko na italeta sasa hapa for value addition so aggregation center tayari ya bananas iko Hamisi tuko na kiwanda kidogo ya bananas ya processing of bananas ambayo ina kamilika hapo sabati hiko so i want to show that we are not just talking of this place alone tayare under narik project we already have aggregation centers hata wale ambao wanaenda kwa barabara kutoka majengo tuko na aggregation center hapo chango ya bananas wale ambao wako shamahoho tuko na aggregation center ya bananas shamahoho tuko na aggregation center ya bananas mute mudet so we are minister i can tell you we are already ahead tumesha piga adua kubwa so sitasema mengi leo mgeni wetu ndio atasema mengi kwa hivyo nataka munipatie nafasi hii ni mwalike mkeni wetu wa heshima Moses Kuria